。啊，一觉醒来看到，川普和这个习近平通话了，川普又发了个推文，说是这个与习主席的通话，感觉相当好，取得了一些成果。那么下面就是。呃 ，G 二零见面，可能有一些谈话。前两天，安倍也去了中国，是吧？据说还搞出了这个共存共荣的这个话题，挺好玩。最近的一些话题呢，都没有什么营养。啊、呃，我看到很多人在热炒，习近平老年痴呆了，有什么依据吗？即便习近平下台，换汪洋上，啊，就算你邓普方上台，你能改变中国吗？你们是有自己的底线，你们的底线是什么？就是舍弃中国的一切利益，保住政党核心利益，维持中共在中国的统治。说到底不就是这个吗？你能让很多？你让到最后呢，你还是有底线。所以我们看到一些所谓的退缩啊，发改委的一些呃传闻，呃，有些人把所谓的发改委的一些建议，呃，甚至编造成文件发到网上，说中共可能会让步很多，即便这都是真的，这又能解决什么问题？习近平现在能做的，无非就是稳定国内的经济，制造一些虚假的数据。我们看到今年有两个变化，第一个，马上快到年底了啊，中国的这个进出口其实同比是增加的，但是它有一个很奇妙的数据，就是所谓的贸易顺差降低了百分之三十。这意味着什么呢？这意味着中共在不惜一切代价，在囤货，在囤积，维持政权运转的必须进口的东西，包括粮食、芯片，甚至能源。那么第二个数据呢是什么呢？是我们看到。中国的，全世界面对中国的投资在增加，这个增加仅仅只可能维持很短的一个时间。我们看到了一个在境外存款的被关以一个叫“隐藏境外存款罪”。看到这个你还不懂，这些虚假的数据是怎么来的吗？国企，甚至一些民间企业家、一些官员，他们在国外的资产正在被大量的、快速的变卖，以保障这些外汇能尽快的流入中国。所谓的投资都是虚假的，它其实是中共伸向全世界的触角，在。各国围剿的这个前提之下，在迅速的往回收。中层的一些官员因为各式各样的压力，变卖掉在国外的企业，在国外的住宅，甚至在外国公司的股份，在迅速的撤回。一，上级有要求；二。他们无法确认，在国际大气候已经出现明显变化的情况下，还能够继续维持海外资产的安全，所以他们只能选择响应中共党内的号召，迅速的撤回投资。在全世界的范围内，这一切的行动，最终的表现是对中国的投资增加了，但其实。这跟外商没什么关系，这完全就是
，贪官污吏的财产正在往回收，仅此而已。那么它是不可持续的，因为他们在国外能够留下来，他们觉得安全的、有一定背景的，他是不会撤离的。真正撤离的，都是没什么办法的，或者说受到压力的。他们自己做不到不知不慢，不依不靠。他们必须要依靠一些靠山，那么这些靠山，无论是在国内或者在国外被他们倚仗的，如果说需要他们往回撤，他们就只有老老实实听话，否则的话，他们将保不住这些财产，并且也保不住自己在内地的位置。其实这种保住也是短暂的。我们以前听说过一个游击战的一个口号。存人失地，是吧？存地失人，啊。其实呢，只要有人在，只要有官位在，无论是海外的财产，还是内地已经获得的财产，都会相对安全。无非是个时间问题。当你有一天站队错误，你一样会被开除出分赃的队伍。到时候你就是吃太饱、吃太多的老虎，被拎起来，作为一个样板。中共从来就没有反腐过，是吧？哎，他只是扼败、遏制腐败继续蔓延的这个速度。那么每隔一段时间，整理出一些在政治上站错队的，作为一个警醒，给民众一个样板。说中国共产党是有治愈能力的，他们会清除腐败的集体，保持这个政党的鲜活。有人信吗？其实这些问题呢都是很虚假的。那么海外有很多人在呼吁一天一点改变中国，啊，你听起来就感觉像是一个中共党内的。改良派。其实我们知道，自从六四的枪声响起了以后，中国和平演变的可能性它已经没有了。中共没有可能去和平转型。我倒是听到了一种呼声，是共军原来一个情报军官在美国说的。他的原话是：“中国的民主进程最后。”必然要伴随着枪声降临。我觉得这句话说的很对。其实一年来，我无数的在说，中共不可能和平转型，中国没有可能进行一次不流血的革命。而且，中国未来呢，它会走向闭关锁国，它会回复到计划经济。中共试图用自循环的方式继续维持他们的统治。那么，中央在丧失了外汇、丧失了中国的创汇能力以后，他们的威权将在与全世界对抗之后的一年半内消耗。消耗干净之后，中央对地方的管控将完全丧失。这个时候，我们能看到一些地方实施独立、联省自治、审计战争。中共一直在尝试，呃，他觉得他们可以走一条独特的道路。其实这条道路是不可能的，别说他们了，毛泽东当年都没走通。既反苏又反美，中共不是没试过，没有成功。西胖呢，可能有一些他自己的幻觉，但是他的幻觉能不能获得实际的回报，我们并不知道。我们只知道一点：无论现实多么残酷，这次变革，它是一定会发生的。它现在已经是不可逆了。经过西胖六年来的努力，它完全将中国社会与西方国家、与全世界实现了对立。贸易战其实是制裁的开始，它可能会有一些波折。
中途可能会有一些割肉队，但是这个东西并不重要，因为整个世界对待中国的态度已经是不可逆的了。我们知道，这个事件呢，它是有自己的游戏规则的。中共不仅出老钱，而且希望能够创立一套规则。这个自我定位问题是习近平时代开始的，前几任领导人倒还是比较保守，或者说他们自己知道没有能力当头。中共提出正在考虑人类往何处去，这个创立全世界的这个命运共同体，这个观点是习近平时代开始的。事实上，我们看到了，这是一个结束的开始。即便你现在枪杀了他，或者说把他赶下台，我觉得意义都不大。需要结束的还是这个体制，而不是某一任领导。我们非常希望像这种二傻，他能带领中共走向灭亡，在中国实行。有悖于中国传统治政模式的这条道路，已经有七十年了。我们不会忘记这段惨痛的经历。中共曾经试图创立一个富强、民主、自由，能够让人人都过上幸福生活的。这种乌托邦式的社会，这一场涉及到全中国人，他这次社会实验其实已经失败了。我相信每一个中国人，你让他扪心自问，他都会告诉你，他知道，只是居于现在的社会环境，他不太敢说。与其说中国人是愚民，说他们相信政府，不如说他们没有一个可以相信的力量。还是这句话，中国到目前为止没有出现一个接盘侠，没有一股政治力量能够接受中共崩溃以后的中国。所以我们看，无论。哪些政治团体在蹦在跳？最终，中国还是要进入一段混乱期。这个混乱期有多长，谁都不知道。可能兵疲民怨之际，会有一个强人实行大一统。最终，极有可能在中国出现的是联邦制。我们。不要去盯着媒体上出现的这些热点。其实我们更应该沉下心来看一看中国的未来。中国未来一定会出现强盛，一定会出现格局。习近平也好，汪洋也好，任何中共的领导人都不足以带动中国走向民主转型。不要抱这种幻想，也不要希望党内的斗争能够给中国带来变革。中国的变革一定是由中国内部发起的，而且极有可能是军人。中共体制的崩溃，外部压力是一个极大的外因，但是它最终所形成政权的坍塌。一定是内部起了主要的决定性的作用，因为你要知道，中共目前的这种管理模式，它是外部社会只要对接就可以了，它可以把它打压成满清，打压成慈禧，就是你可以有虚幻的力量，但是你必须要维持一种脆弱的统治，这样呢？外部世界与中国的勾兑将变得很自如
，它是一个强势的对抗。中国一旦出现分裂，一旦出现军阀混战，各省自治，哪怕是连省自治，他原先面对一个政权的交易，就有可能面对成面对几十个独立的政权。在这种情况，在中国一百年前出现过，我相信，我们马上就会见到。但不是世界上主要的主流国家都愿意这样接触的，呃，与我们接壤的几个国家，印度也好，越南也好，日本也好，他们非常欢迎中国出现这样的情况。但是美国呢？英国呢？法国呢？德国、欧盟是这样吗？不一定。我相信任何一个成熟的政权。他都希望能与一个中国对接，而不愿意面对中国出现的几十股力量，所以期待外部社会来干预中国的现实政治，这是一种幻觉。他们会提供各式各样的压力，人家也是讲究政治正确的，但最终改变中国的还是要靠中国人自己。好了，谢谢大家。